আজকের এই ভিডিওতে আমরা কিছু সাহিত্যিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং এই চ্যাপ্টার অর্থাৎ সেভেন্টিন পয়েন্ট ওয়ানে তোমাদের যেটা করতে হবে তোমরা এখানে কিছু পিকচার দেখতে পারছো এই পিকচারের যে টেক্সট এটা তোমাদের এখানে লিখতে হবে এবং লেখার পরে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এটা সাহিত্যের কোন লেখার মধ্যে পড়ে এবং এটা আইডেন্টিফাই বা বোঝার জন্য উপরে বক্সে কিছু ক্লু দেওয়া রয়েছে তোমরা যদি এগুলো ভালো মতো বুঝতে পারো তাহলে যে কোনো টেক্সট যখন তোমরা পড়বা তখন তোমরা বুঝতে পারবা এটা সাহিত্যের কোন ফরম্যাটকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে তো এই ভিডিওতে আমরা সাহিত্যের এই যে কিছু টার্ম এখানে দেওয়া রয়েছে এগুলো সম্পর্কে জানবো এবং তোমাদের যদি এই যে পিকচার রয়েছে যেমন রাখাল ও বাঘ এবং এখানে রয়েছে সুখী মানুষ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ এই স্টোরিগুলা তোমাদের যদি দরকার হয় তাহলে আমাকে কমেন্টে জানাতে পারো আমাকে কমেন্টে জানালে নেক্সট ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে এই স্টোরিগুলা শেয়ার করব তো এই ভিডিওতে আমরা এই ফরমেটগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে তোমরা যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন তো দেখো প্রথমে যেটা রয়েছে ফেরি টেল ফেরি টেল শব্দের অর্থ হচ্ছে রূপকথা এ ফেরি টেল ইজ আ শর্ট স্টোরি দ্যাট বিলংস টু দ্য ফকলয়ার জেনরে অর্থাৎ ফেরি টেল বা একটি রূপকথা হলো একটি ছোট গল্প যা লোক কাহিনীর মাধ্যমে ছড়াই অর্থাৎ মানুষের মুখে মুখে এটা চলে আসে সাস স্টোরিস ট্রপিক্যালি ফিচার ম্যাজিক অ্যান্ডসেন্টমেন্টস অ্যান্ড মিথিক্যাল অর ফ্যান্সিফুল বিংস এই ধরনের গল্পে সাধারণত জাদু মন্ত্র এবং পৌরাণিক বা কাল্পনিক প্রাণীর বৈশিষ্ট্য থাকে মোস্ট ফেরি টেলস বিগিন উইথ ওয়ান্স আপন আ টাইম অর আ লং টাইম এগো এবং অধিকাংশ ফেরি টেলের ক্ষেত্রে যেটা দেখা যায় এটা শুরু হয় এই যে এখানে দুইটা ফ্রেজ রয়েছে এই দুইটা ফ্রেজে যে কোনো একটা দিয়ে অর্থাৎ ওয়ান্স আপন এ টাইম অথবা এ লং টাইম এগো এই দুইটা ফ্রেজ দিয়ে যখন কোনো টেক্সট লেখা শুরু করা হবে তখন তোমরা বুঝতে পারবে এটা ফেরি টেল এরপর রয়েছে ড্রামা ড্রামা শব্দের অর্থ হচ্ছে নাটক এ ড্রামা ইজ এ টাইপ অফ লিটারেচার দ্যাট ইজ রিটেন টু বি পারফর্মড অন স্টেজ ড্রামা বা নাটক হলো এক ধরনের সাহিত্য যা মঞ্চে পরিবেশনের জন্য লেখা হয় ইট ইজ ইউজুয়ালি ডিভাইডেড ইন্টু অ্যাক্টস অ্যান্ড সিনস অ্যান্ড ইনক্লুডস ডায়লগ বিটুইন ক্যারেক্টার্স এবং এটা সাধারণত বিভিন্ন অ্যাক্ট এবং সিনে ভাগ করা হয় এবং ড্রামা এর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা ডায়লগ আকারে হয়ে থাকে এবং এই সংলাপটা হয়ে থাকে ক্যারেক্টার্স বা চরিত্রের মধ্যে ইট ক্যান বি সিরিয়াস এটা সিরিয়াস হতে পারে অর হিউমোরিয়াস এবং হাস্যকরও হতে পারে অ্যান্ড ক্যান এক্সপ্লোর এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ থিমস এবং একটা বিস্তৃত থিম অন্বেষণ করতে পারে এরপরে রয়েছে পয়েম পয়েম মানে কবিতা এ পয়েম ইজ কম্প্রিজড অফ আ পার্টিকুলার রিদমিক অ্যান্ড মেটেরিক্যাল প্যাটার্ন অর্থাৎ কবিতা একটি নির্দিষ্ট ছন্দময় এবং ছন্দবদ্ধ প্যাটার্ন নিয়ে গঠিত ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে ইট ইজ আ লিটারারি টেকনিক দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম প্রোজ অর অর্ডিনারি স্পিচ আসলে বা প্রকৃতপক্ষে এটি একটি সাহিত্যিক কৌশল যা গদ্য বা সাধারণ বক্তৃতা থেকে আলাদা এরপরে রয়েছে শর্ট স্টোরি শর্ট স্টোরি শব্দের অর্থ হচ্ছে ছোট গল্প এ শর্ট স্টোরি ইজ আ ব্রাইফ ওয়ার্ক অফ ফিকশন দ্যাট ট্রপিক্যালি ফোকাস ইজ অন আ সিঙ্গেল ইনসিডেন্ট অর ক্যারেক্টার শর্ট স্টোরি বা ছোট গল্প হল কল্প কাহিনীর একটি সংক্ষিপ্ত কাজ যা সাধারণত একটি ঘটনা বা চরিত্রের ওপর ফোকাস করে ইট ইজ ইউজুয়ালি লেস দ্যান টেন থাউজেন্ড ওয়ার্ডস অ্যান্ড ক্যান বি রিড ইন ওয়ান সেটিং এবং এটি সাধারণত দশ হাজার শব্দের কম হয় এবং একবারে এটা পড়া যায় অর্থাৎ ওয়ান সেটিং মানে এখানে সেটিং থাকে একটা যেখানে আমরা একবারে এটা পড়ে ফেলতে পারি এরপর রয়েছে ফ্যাবল ফ্যাবল শব্দের অর্থ হচ্ছে রূপকথা এ ফ্যাবল ইজ আ শর্ট স্টোরি দ্য ট্রপিক্যালি ফিচার্স অ্যানিম্যালস অর ইন অ্যানিমেট অবজেক্টস দ্যাট আর গিভেন হিউম্যান কোয়ালিটিস ফ্যাবল বা কল্প কাহিনী হলো একটি ছোট গল্প যা সাধারণত প্রাণী বা জড়বস্তুগুলিকে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করে সেগুলোকে মানুষের গুণাবলী দেওয়া হয় দে অফ এন হ্যাভ আ মোরাল অর লেসন অ্যাট দ্য এন্ড এবং এই ফ্যাবল বা কল্প কাহিনীর শেষে একটা নৈতিক শিক্ষা দেওয়া হয় এরপর রয়েছে সায়েন্স ফিকশন সায়েন্স ফিকশন শব্দ অর্থ হচ্ছে কল্পবিজ্ঞান সায়েন্স ফিকশন ইজ আ জেনরে অফ স্পেকুলেটিভ 
fiction that contains imagined elements that don't exist in the real world science fiction ba biggan kolpo kahini holo onuman mulok kolpo kahiner ekti dhara jekhane emon kalponik upadan royeche ja bastob jogote biddoman nei mane eta bastober sathe kono mil nai kalpona proshito je lekha ta seta ke bola hocche science fiction